বললাম শুরু করেন আরে দাঁড়াও কাপড় খুলতে হবে না আরে আজব তো কাপড় না খুললে কিভাবে কি হবে আরে বাবা এ তো দেখি পতিতালার দুলা সেই যাইছে কি বাসর ঘর থেকে বউ পালাইছে নাকি আবার বউ সুরঙ্গ দেখা দুঃখে কষ্ট পতিতালে আইছেন কোনটা আমি এখানে কিছু করতে আসিনি কিছু করতে আহেন নাই মানে কি তাই নাকি আমার চেহারা দেখতে আইছেন যাই হোক যেই কামে আইছেন ওই কাম তাড়াতাড়ি করেন আমার হাতে আবার অত সময় নাই আর এখন সময় নষ্ট কইরা শেষ সময় যায় কইবেন যায় এখন সব ওইটা কিন্তু আমি পারুম না ভাই আর তা ছাড়া আমি আপনার কাছ থেকে যেই টাকা পাও না ওইটা কিন্তু আমি শেষ সময় ঠিকই বুঝা লমো খোদাই আপনি সময় নষ্ট করে আপনারই লস হইব শেষে যায় আপনি কিছুই পাইবেন না তাই কইতাছি এখন সময় নষ্ট না করে আহেন তাড়াতাড়ি শুরু করেন আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও আমি কি বলছি সেটা শুনুন আমি টাকার বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কিছু সময় কিনতে চাই বলো তুমি কি রাজি কেন তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে এক ঘন্টা সময় কিনে নিলাম আর এই এক ঘন্টার মধ্যে তোমাকে আমি যা যা বলবো তাই তাই করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি মানলাম আপনার কথা কিন্তু শুনে রাখেন আপনার হাতে কিন্তু শুধুমাত্র এক ঘন্টা সময় আর এই এক ঘন্টা পরে আমার পাওনাটাকে কিন্তু আপনার আমার ঠিকই বুঝাই দিতে হইব এখন এক ঘন্টার মধ্যে আপনি আমার লগে কিছু করেন বা না করেন ওই রয়েছে আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার নেন এখন কম যে কি কইবেন দেখো তুমি আমার কথা মনে হয় বুঝতে পারোনি আমি কিন্তু সর্দানিকে বলে দেব যে তুমি আমার কথা শুনছো না দেখেন আপনার এক এমনি সন্তুষ্ট করুন লাগে হেরা কিন্তু আমার ভালো করে জানা আছে তাই আমার সর্দানির কাছে যাই কিছু কইয়া আপনার কোনো লাভ হইব না আমার সর্দানি আমার ব্যাপারে সবকিছুই জানি আমি জানি তুমি একটা শিক্ষিত মেয়ে আর তোমার একটা ভদ্র ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে তারপরও তুমি কেন এই পতিতালয়ে কাজ করছো আমি শিক্ষিত মানে আরে আপনি এসে বলতে বলতে কি কইতেছেন হ্যাঁ আমি শিক্ষিত আমার কথা হইনি কি আপনার কোনো দিক থেকে মনে হইতেছে যে আমি শিক্ষিত দেখো তুমি আমার কাছে কিছু লুকানোর চেষ্টা করো না আমি জানি যে তোমার ধনী একটা ঘরে বিয়ে হয়েছে তুমি কেন এখানে আছো আমাকে একটু বলো হনেন আপনার এই সমস্ত আজাইনের কথা হননের মত আমার হাতে একটু সময় নেই কারণ আপনি শুধুমাত্র মানে একাই কাস্টমার না আপনার পরে আমার আরো কাস্টমার ধরতে হইব তাই যা করে তাড়াতাড়ি করে আপনি একটু যান আমি আর কিছু জানতে চাই না তুমি শুধু এটুকু বলো যে তুমি কেন এখানে কাজ করছো তোমার যত টাকার প্রয়োজন আমি তোমাকে দেব তুমি শুধু একবার বলো শুনতে চান শুনেন তাহলে আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম তখন থেকেই দীপ্ত নামের একটা ছেলের আমি খুব ভালোবাসতাম আমাদের সম্পর্ক তখন নতুন শুরু হয়েছে ও আমারে খুব ভালোবাসত আমি ওরে খুব ভালোবাসতাম ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমাদের সম্পর্কটা খুব ভালোভাবে কন্টিনিউসলি চলছিল জানেন আমাদের সম্পর্কটা এতটাই ভালো ছিল যে আমরা কোনো দিন দুজন দুইজনের হাতটা পর্যন্ত ধরে নেই আমাদের সম্পর্কটা অনেক পবিত্র ছিল মানুষটা খুব ভালো মনের ছিল আর জানেন ও আমার পাগলের মতন ভালোবাসত কিন্তু আমাদের এত সুখের ভালোবাসার মধ্যে হঠাৎ করে আমি টাকার লোভে বইরা একটা কোটিপতি ছেলের প্রেমে পড়লাম আর আমি সেই কোটিপতি ছেলের মায়া জলে পড়া আমি আমার সেই দেবতার ভালোবাসা বইলা আমি সেই কোটিপতি ছেলের বিয়েও করছি শুধুমাত্র সুখের আশায় যে সে আমার অনেক টাকা দিয়ে সুখে রাখতে পারবো এই সুখের আশায় আমি একটু কোটিপতি ছেলের বিয়ে করছি কিন্তু বিশ্বাস করে সে আমার বিন্দু পরিমাণ সুখ দিতে পারে নাই ওলটা সে আমার ভোগ কইরা আমার সাথে ব্রত রান্না কইরা আমার এই যে এই পতিতালয়ের চার দেয়ালের মাঝে বন্দি কইরা দিছে আর জানেন ওই যে আমার এই দিত্ব আমার মোট প্রাণ দিয়া ভালোবাসত ও কোনোদিন চাইতো না সে আমি কখনো কোনো খারাপ পথে যাই ও সব সময় আমার ভালো চাইতো আমার যদি আমার যদি বিন্দু পরিমাণ কষ্ট হইতো আমার সে বেশি ওই কান্না করত আমার সে বেশি ওই কষ্ট হইত আজকে শুধুমাত্র আমার নিজের দশে আমি এই পতিতালয়ে আসি শুধুমাত্র আমার নিজের ভুলের কারণে আমি আমার জীবনটা নষ্ট করে বলাইছি তবে জানেন এই যে আমি এখন পতিতালয়ের মধ্যে আসি এই কারণে আমার নিজের জন্য আমার বিন্দু পরিমাণ কষ্ট হয় না আমার তো কষ্ট হয় ওই মানুষটার জন্য সে কিনা ওরে মন টান দিয়ে ভালোবাসছে 
पागल मत भोजान चेस्ट कर क्यों <laughs> विश्वास करो तुम पागल मत भाई शांति संसार करो जीवन संगी 